apa nama? Uh, proses lah, proses sebelum nak bagi tajuk ni sebenarnya kita dah lalui uh, banyak proses so uh, saya sebagai koordinator uh, selain itu saya ada juga dibantu oleh Puan Ilham dan juga uh, Mr. Wafi Wafi Udin uh, so kamilah yang bertanggungjawab untuk membuat um, uh, flow untuk proses uh, pemilihan tajuk dan sebagainya okay, so tajuk ni kita dah bermula pada week yang kelima week kelima sampailah yang sekarang ni adalah week yang ke-13 ok so week 13 ni barulah kita dapat uh, bagi ke student kalau ikut yang selepas, so selepas lagi lah kita sangat ad hoc sebabnya apa uh, kita semua adalah staff baru lah ok kalau sedia maklum semua diploma ni kita ada buat rombakan restructuring uh, restructuring uh, staff baru uh, bukan staff baru lah sebenarnya dia asalnya daripada fakulti teknologi, teknologi engineering so mostly dia akan cover lah untuk kita punya diploma ni dan PL, dan PLB lah mana-mana PLB dia akan cover untuk uh, program diploma so setakat ni kita ada 13, 14 orang PLB dan selebihnya tu adalah pensyarah, pensyarah degree so overall kita ada 25, 24, 24 ke 25 orang uh, supervisor yang akan supervise uh, korang lah So average um, yang akan dapat uh, setiap supervisor adalah 6 orang student so ada beberapa juga yang boleh degree dia hanya boleh mampu bagi 4 saja sebabnya dia still cover untuk projek di degree uh, so macam saya pun saya pun tak handle juga uh, maksudnya saya tak supervise juga student diploma sebabnya saya supervise student di degree saya hanya coordinator je di sini uh, dan selain pengusir rancangan lah Ok, uh, saya pun tak mengajar juga semua uh, uh, program diploma ni um, Ok, tu sajalah kita punya intro untuk semua-semua projek ni Ok, so So hari ni kita punya outline So saya tak nak panjang-panjang sangat sebab ni pun kita dah petang dah Ok, uh, kita punya briefing ni So saya just nak bagi tahu je lah apa yang kita perlukan Uh, untuk kita punya semester projek ni kita mestilah uh, kita tahu kita punya cost outcome kita ada empat uh, able to identify solution based on the problem study uh, lepas tu uh, cost outcome yang kedua adalah design able to design engineering solution utilizing and engineering practice lepas tu yang ketiga adalah perform uh, able to perform engineering project lepas tu yang last sekali adalah uh, writing lah okay selain daripada Uh, technical writing, kita ada juga uh, progress report, kita ada logbook, kita ada uh, proposal uh, so ada selain tu juga bila kita dah settle writing apa semua tu kita akan ada presentation lah so kita ada, akan ada dua kali presentation so yang first tu adalah uh, proposal presentation and then yang next adalah uh, yang next adalah apa? Uh, final presentation So kita punya semester ni adalah satu semester saja. Uh, so tapi tak apalah kita dah buat preparation awal So saya harap uh, nanti kita akan tengok timeline uh, Di mana you all semua kena jumpa supervisor uh, Dapatkan dia punya verification Okay and then uh, kita akan tengok timeline dia lah Okay sekejap kita tengok Okay so untuk tajuk ni pula tajuk-tajuk yang kita dah pecahkan okey mungkin masing-masing dah tahu dah kod masing-masing so mana yang macam contoh HB123 FPS123 uh, so setiap kod tu adalah merupakan bidang-bidang you all okey contoh kalau HB bidang dia adalah high voltage power system uh, PS tu adalah power system lepas tu kita ada power electronic Okay, uh, PE, lepas tu kita ada RE, Renewable Energy, lepas tu kita ada CSI, Control, Sensor Instrumentation and IoT Okay, kalau ikutkan yang sebelum ni, okay, ikutkan sebelum ni kita tak ada pun kod bidang ni uh, kita kira main pukul je lah, pukul rata saja. tapi uh, sepatutnya kita ada bidang penghususan lah sebetulnya untuk projek ni so untuk you all tahu, okay bidang you all ni apa? Uh, sebabnya nanti di degree pun Uh, nanti kita akan ada beberapa pecahan lah uh, nak major in power system ke, nak major in apa kan ok so yang sebetulnya program diploma ni tak adalah macam kita habis saja diploma ni so kita akan go further untuk sambung study lah ok daripada diploma akan pergi uh, study untuk degree ok 
So program diploma ni juga merupakan feeder bagi kita punya program bachelor di FTKE ni. So kita program bachelor, bachelor kita ada uh, empat lah dekat FTKE ni. Okay. Um, kita ada di electric, uh, engineering, uh, pure engineering, uh, electrical engineering, mechatron, electrical, uh, mechatronic. Lepas tu kita ada robotik, kita ada um, satu lagi apa nama program engineering tech, electrical technology lah. Okay. Lepas tu kita ada juga untuk BTEC, BTEC tu tak sesuai untuk feeder bagi diploma kita sebabnya dia khas untuk program uh, daripada college vocational lah. Okay. So, so sebab tu lah uh, saya pecahkan beberapa code bidang so you all boleh tahu okay oh, projek ni adalah high voltage, okay projek ni adalah power system, okay yang ni adalah uh, power electronic, lepas tu ni adalah renewable energy. So Uh, benda-benda ni perlu didedahkan awal uh, pada you all agar you all ada semangat lah okay, sebagai yang bakal uh, kalau nak further study tu insyaAllah lah akan grad sebagai seorang engineer lah okay, uh, so saya tak nak lah you all semua habis habis uh, sampai di diploma saja. so saya nak you all semua go for uh, high level punya study lah okay, so macam saya juga saya dulu pun daripada diploma juga so lepas tu pergi ke degree lepas tu ke PhD lah so saya nak you all pun ada juga cerita-cerita untuk pergi yang high level okay punya study lah okay so yang tu kita pecahkan pada bidang code okay so next uh, next ni adalah kita punya pre semester okay yang ni adalah kita dah buat dah okay uh, sebetulnya timeline ni ada agak lari sikit okay sebabnya Uh, dari segi title collection dengan vetting tu ambil masa yang lama Okay ambil masa yang lama So hari ni lah hari yang apa uh, Yang kita boleh blast lah pada student dan sepatutnya student pun tak boleh Jumpa supervisor dah pada this week Okay tapi saya rasa tak ada masalah pun sebabnya kita masih dalam tempoh pre semester Kita tak terlampau lewat lagi Sebabnya kalau lesehan lepas tu agak lewat. Okay sebabnya agak lewat. Sebabnya nak dapatkan supervisor tu sebulan sebulan semester start. Semester start bulan sembilan. Uh, bulan lapan tu uh, kita baru dapat staff-staff uh, uh, baru untuk diploma. So agak rushing nak, nak siapkan dalam sebulan. So so agak ad hoc lah. Okay so yang ni adalah kita punya proses flow lah. Proses flow pre semester ni dan Alhamdulillah kita dah berjaya lah masing-masing dah dapat tajuk dan tahu nama sebuah isu masing-masing dan projek masing-masing so mana yang ada problem tadi uh, nama ada ada redundant nama yang uh, ada yang tercicir atau tak submit yang tercicir ke apa uh, so boleh uh, maklum dekat saya lah okay so esok pun tak apa boleh maklum pun tak apa tak ada masalah Okay so ha, yang ni adalah timeline yang paling penting sekali untuk you all ambil tahu Okay so sekarang ni uh, kita ada ni CA Okay CA so biasa tak dari segi preparation untuk final exam tu tak terlampau tight sangat Okay so apa yang kita perlu ada dekat sini adalah uh, pada, pada week pertama nanti Okay week satu nanti so sepanjang tempoh cuci sem yang agak lama ni So you all boleh buat some preparation dengan you all punya tajuk sekarang ni So kita akan akan buat submission project uh, proposal submission pada week yang pertama tu So week satu tu kita tak mau lah kita baru start year satu dua tiga ok Kita terus start ram terus uh, Pada week satu you all semua dah tahu nama panel uh, Untuk kita submit proposal ok submit proposal pada panel masing-masing lepas tu selain tu pada week 2 pula you all semua dah standby untuk buat presentation okay project pro proposal presentation dekat panel okay so um, report dan report akan di evaluate dua orang dan presentation pun dia akan evaluate oleh dua orang dua orang panel lah okay so lepas tu uh, pada week yang ke-8 okay week ke-8 ni lepas cuti semester Okay, uh, kita akan submit untuk progress report. Okay, progress report ni kalau you all tahu kita punya overall report ni mengandungi 5 chapter. Okay, 5 chapter di mana uh, chapter uh, 5 chapter tu termasuklah chapter 1 ni adalah chapter introduction lah. 
Okay, chapter introduction. So, dalam chapter introduction ni kita ada um, uh, apa nama uh, project background. Lepas tu kita ada problem statement. Lepas tu kita ada kena ada objektif. Uh, kita kena ada scope. Benda-benda uh, tu kena ada. Uh, you all kena tahu. Okay. Uh, so, kalau tak tahu boleh tanya supervisor masing-masing. Jangan malu, jangan sayangkan. So, tanya dengan uh, supervisor masing-masing saya tak faham projek ni macam mana. Okay, apa sebetulnya problem statement ni? Okay, so nanti supervisor dia akan bantu lah. Okay, bantu. Sebabnya tajuk tu adalah dipropose oleh uh, supervisor masing-masing. Okay, lepas tu chapter 2. Chapter 2 ni adalah literature review. Okay, literature review ni adalah uh, apa? Uh, adalah kita review daripada hasil projek-projek yang sebelum ni lah. Okay, contoh projek sebelum ni ada ada sikit kekangan dia. So, kita kena tambah eh, macam ni. Okay, ataupun apa? kita kena review apa uh, contoh pasal renewable energy. So, kita kena study pasal renewable energy. Kalau contoh kita pakai solar, so kita kena tahu pasal solar. Uh, lepas tu apa dia punya diagram dia. So, benda-benda tu kita kena review lah. Review tu adalah berdasarkan previous work punya uh, researcher lah. Okay. Lepas tu kita ada chapter 3. Okay, chapter 3 tu adalah methodology. Methodology ni apa yang you all buat sebetulnya. Okay, apa yang you all buat dekat dalam chapter 3. So, contoh uh, apa apparatus you all buat. Apa step-step uh, eksperimen yang you nak buat. Okay, apa barang-barang yang nak diperlukan. Okay, uh, so dia ada flowchart. So, start daripada mana kalau ada programming. Uh, so, you all pun dah belajar dah kan. Uh, apa? Uh, micro C uh, semua tu lah. Okay, so dia start dengan flowchart. So, sebelum kita buat projek. Uh, so, kita kena flowchart. Flowchart tu dia akan duduk dekat chapter nombor 3. Okay. So, lepas tu kita ada chapter chapter 4. Okay, chapter 4 ni dia adalah uh, result lah. Uh, result and discussion. Result and discussion. So, apa yang you all dapat daripada you all punya projek tu. Okay. Apa result dia? Apa hasil dia? Okay. Contoh you all nak tengok efficiency of uh, apa? you all punya system. Uh, so, apa yang you all dapat? Apa eksperimen dia? Apa dia punya apa? Contoh, you all ubah dia punya pembeli ubah, apa hasil dia. So, daripada situ, daripada dari segi graf, apa semua tu, you all akan masukkan dalam chapter 4. Lepas tu, chapter 5 ni adalah conclusion. Okay, sama juga macam you all buat lab tu, conclusion ni adakah uh, you all punya conclusion, you punya projek ni mencapai tak objektif. Uh, dia kena conclude balik, adakah you all punya projek ni mencapai tak lagi you all punya objektif. And then, last kali adalah uh, future and recommendation work. Okay, apa yang you all nak apa, uh, tambah lagi dekat uh, apa yang you all nak tambah lagi dekat you all punya projek lah. Contoh macam tu lah. Okay, yang ni saya bagi sebaik sedikit tu. Saya tak nak bagi terlampau heavy sangat. Uh, okay, saya bagi touch and surface saya dulu. Okay, so yang sebab tu lah kita akan adakan progress report submission tu pada uh, week yang ke-8. Yang tu supervisor dia akan check. Okay, so and then supervisor juga yang akan bagi markah untuk progress report. Okay, sebabnya kita ada progress report ni kita tak nak lah sampai week ke uh, 13 student baru nak buat chapter 1. Uh, kan dah rushing dah kan. So kita buat week 8, chapter 1 sampai chapter 3 dah siap, dah siap dah. Okay, maksudnya sebelum dalam tempoh 8 minggu tu you all dah dah, dah, dah buat eksperimen apa semua dah lah. So you all dah tahu dah metodologi you all. Okay. So, dalam tempoh cuti semester ni, ha, mungkin you all boleh dapat, boleh cari-cari barang apa yang you all nak guna. Okay, satu lagi berita baik untuk semua yang, untuk semua sekali lah. Okay, uh, semua sekali student DET351 ni, uh, berita baik dia, uh, kita ada bajet RM100. Okay, uh, RM100 setiap pelajar. So, mana yang beli hardware atau apa-apa sebarang keperluan, ah uh, bolehlah claim. Okay, tapi saya nak ingatkan untuk claim ni receipt tu mestilah atas nama supervisor. Okay, sebabnya supervisor yang akan claim dekat school and then uh, dekat fakulti. So, supervisor nanti dah dapat claim dia akan bagi dekat student lah. Okay, so saya nak ingatkan sekali lagi untuk sebarang receipt pembelian, barang-barang. Okay, contoh you all nak beli pada sebab cuti semester ni. Okay, dah start mula you all punya projek cuti semester ni. Barang-barang uh, tu mestilah receipt dia, contoh nak beli Shopee ke apa benda ke, pastikan uh, nama tu adalah nama supervisor. 
Sebabnya nanti dia, kalau nama you all Nama you all dia tak akan keluar dekat dalam kita sistem claim tu uh, Pastikan nama supervisor lah untuk sebab semua receipt Okay, tapi mana yang buat software tu uh, Kira kalau tak ada guna seratus tu tak apalah So yang ni adalah untuk yang mana-mana yang buat development, hardware development dan sebagainya Okay uh, So yang seterusnya adalah week yang ke-12 Okay, empat minggu selepas tu you all dah kena submit draft report Okay, draft report uh, maksudnya dah siap lah chapter 5 tu Okay, submit draft Okay, submit draft ni maksudnya supervisor dah check dah you all punya report tu dari segi apa similarity plagiarism kan so saya tak nak you all uh, copy ayat mana-mana sebabnya kita akan kita akan cap okay kita, kita akan gunakan Ternitin untuk check you all punya similarity so mana yang lebih 30% tu uh, dia ada percentage lah so kalau mana yang lebih 30% tu uh, akan ada tolak markah lah nanti okay Lepas tu week yang ke-13, kita kena submit logbook Okay, so logbook ni Dia kena macam you all nak practical juga nanti Kena ada logbook every week So that start daripada week 1 You all dah ada isi, dah tulis dah you all punya logbook tu Apa yang you all buat this week Lepas tu supervisor dia akan endorse Okay, nanti benda tu akan ada template lah So nanti saya akan bekalkan untuk you dekat semua Okay, sebab tu final report kena submit dekat supervisor dengan panels. Panel ni adalah panel yang sama uh, untuk panel proposal juga. So kita akan kekalkan sebabnya so daripada proposal that uh, panel dia akan tengok student ni ada tak buat pembetulan ke ataupun apa yang dicadangkan oleh panel. Uh, so sebab tu lah kita nanti panel sudah akan tengok balik. Okay projek ni Okay, dah dah mencapai lah level level projek tu uh, as a diploma punya level kan okay so kita akan menggunakan panel yang sama lah so untuk uh, uh, final report tu dia akan evaluate oleh supervisor dan panel logbook tu akan evaluate by supervisor saja okay so and then kita ada week 14 uh, week 14 kita akan ada project presentation Okay, so project presentation macam tahun lepas kita tak dapat uh, jalankan expo Okay, sebabnya covid kan, so kita tak ada lah buat uh, Tak ada buat expo pun sebagainya So mungkin kalau this uh, that semester, okay, next time hadapan Kita punya agak terkawal dan semua student dekat sini So kita akan buat expo lah dan akan ada present secara face to face Sebelum ni kita akan, kita buat secara uh, virtual So uh, secara online je lah Tak ada expo apa semua dan Supervisor dia cuma cadang kat lah yang mana the best project So event yang untuk kita penyampaian situ yang best project tu kita tak buat lagi So kita akan buat lepas raya, lepas uh, student semua habis praktikal uh, Kita akan buat lah penyampaian uh, uh, sijil untuk yang mana the best project Okay, so kalau tengok dekat sini tadi by category Okay kalau kita tengok kategori dekat sini kita ada lima kategori ok kita ada lima kategori uh, kita akan pilih three the top three of uh, the top three of uh, every uh, field lah ok setiap bidang tu kita akan cari the top three yang tu kita akan dapat kita akan bagi uh, the best project lah ok so saya harap semua mempunyai semangat juang yang tinggi untuk menyiapkan you all punya projek Okay, uh, dan tak semestinya projek tu hardware jadi tapi you all nak dapatkan uh, highest mark you all kena fulfill semua all criteria ni Okay Okay, so yang ni adalah kita punya mark distribution kita Okay, mark distribution daripada 100% so kita ada beberapa pecahan uh, kita ada project management Okay, project management ni kita ada proposal report, uh, proposal presentation, lepas tu kita ada progress report Okay, kalau tengok kat situ saya dah highlight kan siapa yang akan bagi markah Lepas tu kita ada project monitoring, kita ada logbook dengan soft skill Okay, uh, lepas tu kita ada uh, yang paling banyak contribute adalah final report and final presentation Okay, kalau tengok ada kat situ pecah markah dia adalah uh, 40% lah daripada overall Okay 
40 persen daripada overall so dekat situ uh, apa ada memang tulis uh, 30 okey tapi pecahan dia adalah 40 persen lah 40 persen betul lah eh 60 60 60 silap 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 so yang ni adalah pecahan dia adalah 60 persen okey so 30 10 60 okey so final report and presentation adalah uh, kriteria yang paling penting sekali untuk you all score okay. uh, lepas tu ada project management kalau ikutkan yang lepas okay, nak kata ramai dapat A tu tak ramai juga berbanding yang sebelum ni daripada yang sebelum-sebelum sebelum ni okay. sebabnya uh, saya ada buat pembaharuan sikit dari segi pemarkahan tu so kalau ikutkan sebelum ni graf A tu dia agak tinggi dekat A Okay, bila saya dah betulkan sikit dia punya rubrik pemarkahan dan ikut standard yang betul aa, kita dapat result yang agak cantik lah okay. result agak cantik tu maksudnya A tu adalah A yang betul-betul quality ok aa, maksudnya yang betul-betul boleh hit the point aa, dia yang akan dapat A ok so aa, yang tu lah pesan saya so you all kena score for every point daripada project management Uh, project management, project monitoring, final report tapi yang the major marks adalah dekat final report dan final presentation ok so yang ni adalah task lah task yang important task ok all task must be fulfilled to avoid the loss mark ok so ada beberapa part ni sama juga macam-macam markah tadi adalah block book, uh, project proposal Uh, progress report and then final report ok so yang ni yang saya nak brief sikit pasal logbook ok so tadi pastikan you all tahu deadline every deadline so nanti uh, Puan Ilham dia akan remind you all uh, apa yang you all kena buat lah so pastikan you all alert dengan google classroom ok mana yang tak dapat uh, masuk google classroom tadi uh, boleh PM saya lah PM saya nanti saya akan invite direct So insyaAllah boleh akan duduk dalam Google Classroom tu. Okay, alright. So kalau logbook ni, uh, students uh, are required to meet your supervisor every week and update your logbook with verification and endorsement by supervisor. So saya tak nak dekat sini week pertama je jumpa. Lepas tu loop. Okay, so saya, pas saya nak pastikan you all daripada every week, 14 week, 14 week. Uh, so pastikan jumpa supervisor lah sebabnya kita akan ada logbook so kalau tengok markah logbook tadi pun ada dia punya portion so yang bagi markah adalah SV uh, so you all boleh bayangkan lah kalau you all tak jumpa supervisor uh, dan logbook pun tak endorse by SV uh, so SV dia tak boleh buat apa lah tak boleh bantu kamu dan mungkin markah tu dia akan lost okay, okay so yang ni adalah contoh uh, logbook Okay, so nanti saya akan update uh, akan bagi dekat you all logbook ni so logbook ni akan bermula pada week pertama SEM hadapan okay, tapi mana yang nak mula daripada sekarang saya tak halang lah, nak tulis tak ada masalah okay. okay, so yang ni adalah week so kalau sebelum masuk semester tu you all boleh masuk lah pre semester eh dan masuk kategori pre semester okay Uh, so dekat sini uh, you all boleh tengok lah uh, week berapa date meeting lepas tu summary discussion pastikan ada survey signature lah kat sini lepas tu uh, dekat every kat sini ni uh, you all boleh tulis uh, hari ni you all buat apa research ke methodology ke analysis ke summary lepas tu dalam proposal dalam perusahaan proposal you all akan ada gancat ok adakah you all punya project ni fulfill tak you all punya gancat yang dah you dah plan ok Lepas tu uh, yang ni sama lah ok uh, yang ni saya tak, tak ubah lagi dia punya apa uh, tarikh ni ok tarikh ni ada tarikh terlepas so saya dah update dah tadi nanti saya akan tunjuk lah tarikh yang yang student perlu submit adalah 4 Jun ok 4 Jun ni ok nanti saya akan bagi form dia ha, macam ni form dia macam ni so form ni you all kena ada name of supervisor lepas tu program project title project title ni adalah project yang contoh 
you all ada jumpa supervisor ok ada buat-buat kerja dengan supervisor mungkin supervisor nak tukar sikit tajuk ha, pastikan tajuk you all ni adalah tajuk yang final ok final tajuk dekat sini sebabnya saya akan gunakan tajuk yang you all bagi ni untuk kita apa uh, gunakan masa untuk uh, viva nanti presentation nanti ok so tajuk ni dia akan keluar lah lepas tu pastikan ada uh, supervisor punya cop Uh, tantangan uh, lepas tu yang ni saya lah so benda ni you all kena submit through google classroom dan maklumat ni akan isi dalam google form ok, okay dan maklumat ni you all kena submit dalam google form sebabnya kalau saya nak copy ke salah satu ni nak buka kena buka dokumen satu lah so bila you all masuk ke google form tak, tak, tak banyak pun nak kena isi So, as a name, uh, project title, uh, itu saja. Okay. Uh, dengan you all punya nama apa semua lah. Okay, benda-benda basic. Okay, lepas tu uh, project proposal. Okay, so dekat dalam project proposal tu, mungkin you all dah boleh uh, prepare uh, apa content yang nak kena dalam proposal ni adalah introduction or and summary of the project, project statement, uh, project duty, uh, project scope, methodology and gun chart. Sebetulnya dah ada dah template dekat sini. Okay. So you all hanya submit yang ni saja. Okay. So boleh submit follow uh, this template and then submit pada supervisor. Okay. So tak ada limit page. Okay. So contoh you all punya introduction ni panjang ke apa kan. Uh, project scope. Biasanya project statement objective ni tak panjang pun. Okay dalam metodologi. Uh, so yang ni benda-benda ni lah yang you all kena Uh, submit pada minggu pertama. Okey, minggu pertama uh, biasanya saya tak adalah terus Isnin tu terus submit. Okey, minggu pertama tu okey kita akan ambil bagi satu deadline, biasanya saya akan bagi pada hari Jumaat. Okey, so semua every deadline uh, mungkin saya akan bagi pada hari Jumaat lah. Tapi time dia biasa pukul 5 saya nak pukul 4. Okey. Sebab pukul 5 tu nak balik lah. Okey. So pukul 4 tu saya nanti saya akan boleh tengok lah monitor monitor so siapa yang late submission apa semua tu ha, kita bakal tengok lah ok ok so and then adalah um, progress report so dalam progress report ni uh, apa? kena ada lah uh, chapter 1, 2, 3 uh, lepas tu kalau nak tambah dari segi projek progress ke lepas tu apa yang you nak buat boleh komen lah dekat dalam tu ok dalam you open your progress report tapi dia punya konten tu adalah uh, chapter 1, 2 dan 3 ok so yang ni adalah uh, final report ok so final report yang nak uh, kena submit ok uh, so kalau dekat sini adalah final report should not be more than 30 pages ok 30 pages kan uh, tapi bila saya tengok balik uh, sebabnya saya follow format yang lama ni bila saya tengok balik 30 pages ni sebetulnya agak sikit lah ok so mungkin saya akan letakkan minimum 30 pages ok lepas tu tak ada maksimum lah ok minimum adalah 30 pages lepas tu uh, final report submission adalah 3 copy uh, satu supervisor 2 panels ok lepas tu selepas habis presentation uh, you all mesti akan dapat komen daripada panels uh, you all kena buat correction Lepas tu yang final report, uh, you all kena submit uh, dengan satu copy in CD format Lepas tu adalah dua hard copy, okay. yang tu hanya binding tape lah Tapi uh, yang tu masih dalam perbincangan lagi, uh, mungkin mungkin uh, kita akan buat uh, apa hard bound lah okay. Maksudnya yang kulit keras tu kan, kulit keras ni So kalau tengok yang ni ni, ah, yang ni lah yang kulit keras ni. Okay, yang ni, yang ni projek FYP yang lepas. Ada ah, macam ni saja. Okay, tapi kalau kita nak elok, kita buat yang macam ni lah. Tapi dia punya kos uh, satu dalam dua puluh lima ringgit kalau tak silap. Okay. So macam tu lah kalau tengok yang sebelum ni. Uh, tapi dia nak buat hapang ni, dia ada minimum uh, minimum number of uh, pages lah. Tapi saya rasa 30 tu pun dia lepas lah. So sebab tu saya nak letakkan uh, 30 limit pages lah. Sebabnya ada juga report yang agak-agak tebal tu. 
So saya rasa to be fair kita akan letak minimum uh, 30 pages lah. Okay. So bagi nampak uh, report tu lebih solid lah sebabnya kalau agak nipis uh, dia apa dari segi content tu tak agak tak tak cukup strong. Okay. Okay. Saya rasa itu uh, saja setakat ni. So ada apa-apa sebarang pertanyaan tak? Ya. Ya. Ya, boleh 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 teruskan. Tadi boleh chat dekat sini. So, panel tak boleh? Ha? Apa dia? Uh, panel tu siapa panel? Panel panel tu dia daripada supervisor jugalah tapi tak bukanlah supervisor kita yang jadi panel. Okey, panel tu saya akan rotate lah. Uh, apa uh, supervisor orang lain ha, jadi you punya panel macam tu lah. Okay, uh, week 1 tu start dari bila ya? Week 1 tu start semester. Okay, you all akan naik pada 3 hari bulan 8. Kau tak silap saya. Okay, 3 hari bulan 8. Okay sir, uh, dalam report tu secara keseluruhan apa-apa yang kita kena ada, uh, okay yang first kita kena ada chapter 1 introduction iaitu kita kena ada problem statement, objective. Chapter 2 pula literature review, chapter 3 methodology, chapter 4 ni result dengan result, result dengan and discussion, discussion sekali ya sir chapter oh, 4 yeah. tu. Betul. Hello, hello sir, hello. Dia, first kan tu dia ada macam apa? Hello, hello, hello. Dengar tak? Dengar tak? Uh, dengar saya, dengar saya. Uh. Ah, dengar saya. Betul. Betul, betul, betul. Yang you cakap tu betul. Chapter 4, result and discussion. Chapter 5, adalah yang discussion and future work and recommendation. Ha? Huh? Future work. Yes, future work and recommendation. So actually dalam discussion ni apa yang kita kena tulis sebenarnya dalam final. Uh, apa dia? Boleh tag kot, boleh tag. Boleh tag kat sini ya. Eh? Okay, subject ni adalah Kira final year project yes, 100% coursework dan buat project sahaja Okay dan beberapa tu lah macam proposal, final apa presentation, report writing dan sebagainya Okay report handwriting ke? Okay report ni adalah uh, type type Okay bukan handwriting Tapi logbook boleh handwriting Okay uh, memang setiap minggu kena jumpa SB ke? Ya yeah. setiap minggu kena jumpa SB Suara saya putus-putus ke?
discussion ni apa yang kena include. Okay. So, dalam you all punya result, you all kena lah apa? Discuss. Kenapa you all punya contoh? Uh, you all punya result semakin you ubah ni, you all punya result semakin increase. Okay. So, kenapa? Uh, you, you kena statement, uh, you kena state lah justification kat situ. Uh, ya, itulah nama dia discussion. Macam you all buat lab. Uh, macam tu lah. Tapi yang ni adalah lebih pada kita punya uh, project. Okay. Discussion. Okay, cara nak buat projek ni bebas ke? Okay, cara buat projek ni, okay, dia bergantung lah. Contoh kalau simulation, uh, simulation. Kalau mana yang buat hardware and simulation, ha, kena buat hardware and simulation. Tapi, projek ni dia akan guided by supervisor lah. So, nanti you all boleh, uh, you all boleh discuss dengan you all punya supervisor macam mana you all nak buat projek tu. Uh, so, yang tu lah antara supervisor dan you. Okay. Lepas tu and then future works tu macam mana? Okay future works tu adalah uh, contoh you nak upgrade you all punya sejarah you so you boleh letak lah you all punya future future recommendation apa yang contoh you all punya project ni output dia mungkin sampai 10 watt je. Okay macam mana you nak you nak upgrade lagi dia punya extend you all punya watt tu sampai 15 watt. Uh, so you kena Uh, bagilah recommendation you all tambah tambah ni ke tambah tu ha, yang tu adalah duduk dalam future recommendation work okay. so last sekali adalah references ha, tadi saya tak masukkan references reference ni adalah luar daripada chapter 1, 2, 3, 4, 5 reference ni ada ada satu reference ha, so nanti saya akan ajar cara macam mana nak buat reference dengan mudah kita kena gunakan software Mendeley software je lah Okay, Mendeley Software, uh, dia sangat senang. So, you all masukkan you all punya apa, research uh, paper. Uh, so, nanti dia akan generate sendiri uh, dia punya bibliografi tu. Okay, tapi biasanya untuk reference ada uh, kat chapter 2 dia akan akan banyak lah sebabnya you all review kerja-kerja orang lain. Uh, so, uh, remote uh, biasanya reference ada uh, duduk dekat uh, chapter 2. Dan satu lagi dia akan duduk dekat problem statement. Okay. Lagi apa lagi? Uh, supervisor tu kena approach sendiri ke macam mana? Okay, supervisor ni you all dah boleh contact uh, supervisor masing-masing. Sebenarnya saya tak bagi lagi uh, apa, saya tak belas secara official lagi you all punya nama dekat supervisor. Okay, tapi mungkin by esok lah Puan Ilham dah akan belas kepada supervisor. So you all boleh uh, message dah daripada sekarang ataupun esok pun boleh sebab dia dah petang dah. Okay. So boleh tanyalah you all nak set meeting bila ha, boleh. Okay. So saya dah habis dah jawab soalan dekat situ. Dia, saya, kan tadi saya beritahu kita ada nak kena submit yang form ada form form uh, form yang ni kan semester project supervision ni. So saya tengok dekat sini ni saya set Saya set 4 Jun tadi. Okay. Yang orang tu you kena, you kena submit 4 Jun. Okay. 4 Jun nanti saya akan bagi dekat Google Classroom. Okay. Saya set tadi selepas habis exam lah. Seminggu selepas habis exam. Uh, masa tu you dah free ke apa. Uh, tapi sekarang ni pun you dah boleh lah kalau nak jumpa supervisor ke apa kan. Nak confirmkan you punya projek macam mana uh, sebelum cuti semester kan. Atau sebelum you cuti balik raya ni. Okay. You all balik ke kampung bila? Tak ada. Ha? Jumat? Ha. Ha. Jumat. Okay so sebelum balik kampung tu mungkin mula boleh jumpa supervisor secara face to face. Ha. Boleh lah. Boleh, boleh jumpa lah. Boleh jumpa. Ha. Discuss. Ha. Kalau mana yang tak sempat face to face tu boleh je online kan. Tak ada masalah. Dah, you all semua dah biasa dah dengan online. So saya rasa tak ada masalah ha, nak jumpa supervisor secara online ataupun face to face. Okay. So apa lagi? Ada apa lagi yang tanya? Tapi yang form uh. submission tu adalah 4 Jun. Okay. So ada sebulan lagi daripada sekarang. You all boleh submit. Uh, sebelum projek bulan okay, ni. Saya ke... nak tanya. 
Ya, senyum supaya dia. Beri, beri, beri. Hmm, projek sebelum ni biasanya supervisor buat group asset ke sini? Ah, biasanya buat group asset lah senang Ataupun you all mana yang duduk dalam satu group tu Saya suggest ah, You all kalau contoh ada enam orang ah, Korang buat group korang dulu Lepas tu baru add supervisor ah, Tapi salah, mestilah ada apa ah, Salah seorang tu approach dulu supervisor nak, nak invite dalam group you all tu ah, Macam tu lah Maksudnya you all dah ready dengan group you all tu sendiri uh, Lepas tu baru invite supervisor, uh, macam tu lah Jadi boleh uh, discuss dalam group tu Nak set meeting bila apa dan sebagainya Okay Okay, okay. Ada nak tanya lagi? Uh, so, tuan Ya yeah. uh, uh, Saya nak tanya kan Apa nak cakap tadi? Ha kan dalam ke projek kita kan kita dah divide into group kan so um, mm -hmm. kan student dapat dapat tajuk dia lain so untuk projek kita tu uh, semua semua tu related ke sih ah dia ada ada yang tak related juga yang tu kena discuss dengan supervisor lah supervisor yang approach uh, tajuk tu ya apa propose tajuk tu Uh, so dalam satu supervisor tu ada yang yang ada, ada yang power system, ada yang RE, dia ada campur-campur kat dalam tu So mungkin ada yang supervisor yang related juga macam apa Mr. Sofi kot, uh, dia punya apa, tajuk tu pasal machine lah Mungkin dia punya tu design adalah lebih kurang je, mungkin dia, dia, dia punya design tu adalah Mungkin tukar komponen-komponen lain lah, macam tu uh. So, mungkin the overall project adalah hampir sama tapi dia ada tukarlah guna teknik-teknik lain dan sebagainya Okay So benda tu uh, dari segi project tu you all kena lebih dikas uh, dengan supervisor lah Okay bukan saya lah <laughs> Okay dengan supervisor sebabnya supervisor dia akan uh, guide you all dia akan bantu you all lah Okay So untuk kategori A kami perlu buat report typing and product clearly Okay, so uh, dia ada dua kategori software and hardware. Okay, project tu maksudnya project tu supervisor tu propose guna simulation je, buat simulation je. Okay, so mungkin guna software MATLAB je. Uh, so kalau yang mana buat hardware, uh, mungkin you all kena develop pakai micro C uh, dan sebagainya lah. Okay, so yang tu adalah pecahan kategori. So simulation, buat simulation tapi Outcome dia still, you all buat simulation pun dapat output, buat hardware pun dapat output juga So everything yang you all dapat tu, apa yang you all buat Macam saya cakap tadi, chapter 3 apa yang you buat tu ha, Masukkan dalam report, chapter 3 ha, So sama juga simulation dengan hardware ha, Sama juga kena buat report Okay Lepas tu uh, discussion pun kena buat, benda tu semua sama je Okay Lepas tu and then barang company yang kena pilih, okay So, uh, mungkin supervisor dia akan bagi tahu. Okay, you all kena buat uh, macam ni, macam ni, macam ni Okay, you all kena ada micro C, kena ada beberapa sensor dan sebagainya So, benda-benda tu you all dah kena beli dah uh, Dah beli ataupun uh, Tanya juga mungkin Supervisor Saya tak pasti, mungkin supervisor ada yang dah ada barang Ataupun supervisor tak ada barang uh, Tapi, cuma yang saya nak pastikan Siapa yang beli barang ni, pastilah nama supervisor Okay, saya dah bagi tahu lah dekat dalam group uh, Lecturer dan dekat benda sokona dia pastikan untuk aktiviti uh, claim mestilah nama supervisor bukan nama student itu saja okey tapi kalau simulation hardware tu ha you kena cari ah software software dia okey ah yang tu boleh tanya supervisor nanti okey okey ada apa lagi ada yang tak clear okey saya buka lagi satu soalan last question ada tak? So kalau tak faham semua dah duduk dalam grup tu, grup WhatsApp uh, So nanti insya Allah saya akan boleh jawab Okay uh, um, Harap dapat membantulah you all dan, dan kita punya Dan kita punya projek ni berjalan dengan lancar
Oke, okay. ada beberapa. Oke, okay, so uh, kalau tak ada apa, saya akhiri saya punya taklimat uh, pada hari ini dengan ucapan all the best dekat you all semua dan harap you all boleh uh, jumpa sebaik masing-masing dekat dalam tempoh awal ni supaya you all tak rushing nanti sebabnya ingat week satu you all dah ada kena kena submit proposal report. Okay, so you all dah mesti dah jadi sem semester tu you all dah tahu dah you all punya proposal statement apa, you all punya objektif apa, apa yang you nak kena ada, barang-barang yang nak kena ada, software yang nak kena ada dan sebagainya. Okay, so satu lagi ada tak siapa-siapa yang dekat sini ada punya masalah laptop apa boleh kontak dengan saya. Okay. So kalau tak ada apa, saya rasa sampai di sini saja and all the best sekali lagi. Uh, so saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi bagi orang semua. So apa apa nanti kita roja balik dalam group. Okay, any updates uh, saya akan masukkan dalam Google Classroom lah. Okay, thank you semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thank you semua. Thank you semua. Thank you semua. Thank you semua. Okay.